Ciao ragazzi, è un po' che non faccio video, eh, sono stato molto impegnato ultimamente con il lavoro e altre questioni, ma oggi ho pensato di creare un nuovo contenuto e di parlare eh, di uno eh, dei miti riguardanti l'apprendimento delle lingue, ovvero dobbiamo, parlare, dobbiamo imparare tutti i giorni per imparare una lingua. Do we really have uh, to learn every day and do it just because we have to and not why we want to and when we want to? Actually, this is uh, a myth uh, and uh, in my own experience uh, I've uh, um, come to the conclusion that it's best to learn uh, when you want and not just because you have to so uh, many times uh, we just think that we have to do something because if we don't do it then uh, uh, we we'll lose it but it's not this the case with language learning in realtà uh, secondo me non è esattamente così ovvero dico sempre se guardate i miei video uh, dico sempre che è importante imparare tutti i giorni però è anche importante mantenere un dialogo interiore con il proprio sé e dirsi che ehm, è meglio imparare eh, un po' meno spesso ma con più voglia che non forzarsi ogni giorno a studiare, studiare, studiare fino a che eh, siamo talmente stanchi che lo facciamo eh, anche se non lo vogliamo e quindi lo facciamo di mala voglia la verrà che non tiene sentito eh, tiene che fare algo solo quando ti dà la real gana di farlo e non a farlo perché deve farlo eso no, no tiene ningún sentido y yo te sugiero, te recomiendo que eh, aprendas solo cuando quieras. Por ejemplo, eh, es así como yo ahora estoy aprendiendo ucraniano, o sea que yo no, no estudio cada día, no estudio la gramática, no repito las reglas, Simplemente eh, aprendo el idioma escuchando la música, eh, viendo una serie que me encanta mucho y entonces de una manera muy sencilla, eh, eso significa que estoy muy relajado a la hora de aprender ucraniano y eso me gusta porque la verdad es que se aprende aún mejor. Eso, yo creo que hay muchos estudios que, que demuestran esta cosa, además hay estudios que sí demuestran que eh, hacer una pausa de vez en cuando te ayuda en el aprendizaje de cualquier eh, cosa, así que mejor no aprender cada día, sino aprender eh, muy a menudo, por supuesto, porque claro que tiene que ser un hábito el del aprendizaje de una cosa si quieres alcanzar un buen nivel pero no tienes que um, aprender cada día uh, alcanzando un alto nivel de estrés, eso no, uh, tampoco tiene sentido. Y por eso yo creo que si nosotros aprendemos solo cuando nos gusta, es mucho mejor que aprendemos cada día, que nos gusta cada día. Мне кажется, что это очень-очень хорошо, и э, я вам рекомендую это делать. И не боитесь, э, чтобы э, все ваши успехи, э, все языки, которые вы знаете, э, исчезнут э, внезапно. Это не, это не произойдет, конечно. Потому что если вы долго что-то изучали, то э, знания э, сохраняются в вашем э, голове, э, в вашем уме без проблем. Э, поэтому не волнуйтесь, не боитесь, просто изучайте, когда вы хотите, и, и все. Без стресса это лучше. Hay mucha gente que piensa que si dejas de aprender un día, dos días, tres días, una semana, pasa algo, es una tragedia. Yo, yo no puedo, no, 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 no puedo hacerlo. ¿Cómo puedo dejar de aprender durante estos días? No, siempre hay que aprender porque si no te olvidas el idioma y, y eso, claro, es una tragedia. Pero no, la verdad es que no, que no pasa nada, tío, no pasa nada. 
puedes hacer una pausa cuando quieras, siempre cuando quieras, puedes parar y hacer otra cosa y no pasa nada, tus conocimientos se quedan dentro de ti, dentro de tu cerebro y por eso no te preocupes y haz simplemente lo que te dé la real gana. Eso es lo más importante de todo. Ich hoffe, dass was ich äh, euch gesagt habe sehr nützlich ist äh, und äh, hilfreich. Und äh, wenn ihr Fragen habt, dann äh, könnt ihr die ja, unten stellen. Natürlich äh, bitte, wenn äh, ihr das Video äh, mögt, äh, gebt ein Like und äh, teilt äh, es mit äh, euren Freunden. Und äh, wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Tschüss!